হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছো বরাবরের মতো আমি মিম সুলতানা দোলা তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে গত ক্লাসে আমরা কি বিষয় নিয়ে পড়েছিলাম গত ক্লাসে আমরা জীববিজ্ঞান প্রথম পত্রের কোষ রসায়ন অধ্যায় থেকে প্রোটিনের গুণগত মান ও লিপিড সম্পর্কে পড়েছিলাম আজকে আমরা লিপিডের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানব বন্ধুরা এটা কি তোমাদের মনে আছে ঠিক বলেছ এটা সেই লিপিড গত ক্লাসে আমরা এই লিপিড পড়েছিলাম গত ক্লাসে কিন্তু আমরা এর শ্রেণী বিভাগ পড়া শুরু করেছিলাম যেখানে আমরা সরল লিপিড থেকে স্নেহদ্রব্য পর্যন্ত পড়েছিলাম মনে আছে তোমাদের মনে থাকা কিন্তু উচিত এই সরল লিপিডের আরও একটি ভাগ ছিল মোম যা আমরা আজকে পড়ব তবে তার আগে আমাদেরকে ফ্যাটি অ্যাসিড সম্পর্কে জেনে নিতে হবে তাহলে চলো আমরা দেখে নিই যে ফ্যাটি অ্যাসিড কি এবং মোমের সাথে এর সম্পর্কটা কি বন্ধুরা ফ্যাটি অ্যাসিড হল সরল শিকল যৌগ যাতে জোর সংখ্যক কার্বন পরমাণু দুটো করে হাইড্রোজেন পরমাণু সহ শিকলের দৈর্ঘ্য বরাবর যুক্ত থাকে শিকলের এক প্রান্তে থাকে হাইড্রোজেন পরমাণু এবং অন্য প্রান্তে থাকে কার্বক্সিল গ্রুপ আর এই দেখো ফ্যাটি অ্যাসিড শিকলের সকল কার্বন কার্বন বন্ধন যদি এরকম একক বন্ধন হয় তখন তাকে সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড বলে অন্যদিকে ফ্যাটি অ্যাসিড শিকলে কার্বন কার্বন বন্ধনের যে কোনো একটি বন্ধন যদি এরকম দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন হয় তখন তাকে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড বলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এবার চলো আমরা মোম সম্পর্কে জেনে নিই মোম কি ফ্যাটি অ্যাসিড ও মনোহাইড্রিক অ্যালকোহলের গ্লিসারল ব্যতীত অ্যাস্টারকে মোম বলে কোন কোন উদ্ভিদ প্রাপ্ত মোম ২৪ থেকে ৩৬ কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট এতে ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিসর সি ফোরটিন থেকে সি থার্টি সিক্স এবং অ্যালকোহলের পরিসর সি সিক্সটিন থেকে সি থার্টি সিক্স মোম পানিতে অদ্রবণীয় হলেও জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় আর রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় তবে এতে কিন্তু সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে ব্যাপারটা হচ্ছে এমন যে সাধারণ তাপমাত্রায় মোম এরকম কঠিন অবস্থায় থাকে মোমের বিশেষ কোনো বর্ণ গন্ধ নেই কিন্তু দৃঢ়ভাবে পানি বিকর্ষি এছাড়া মোমের গলনাঙ্ক চর্বির চেয়ে বেশি আচ্ছা তোমরা কি জানো প্রাণীজ মোমের প্রধান উৎস কি মৌচাক থেকে এরকম প্রাকৃতিক মোম পাওয়া যায় যা প্রাণীজ মোমের প্রধান উৎস আবার পাখির পালক এবং স্তন্যপায়ের লোমেও মোম পাওয়া যায় এছাড়া উদ্ভিদের কাণ্ড পাতা ফুল ফলের ত্বক এবং দেহাবরণের পৃষ্ঠেও মোম পাওয়া যায় যা তককোষ থেকে নিঃসৃত হয় ব্যাপারটা বোঝা গেল মোম কি কোথায় পাওয়া যায় তা তোমরা জানলাম কিন্তু মোমের কাজ কি চলো মোম কি কি কাজে আসে তা দেখে নেওয়া যাক মূলত মোম উদ্ভিদ অঙ্গের যেমন সাধারণত কাণ্ড বোটা পাতা ও ফলের ওপর প্রতিরোধক স্তর হিসেবে কাজ করে এছাড়া মৌচাক প্রাকৃতিক মোম দিয়ে তৈরি আর মোম থেকে মোমবাতিও তৈরি করা হয় অবাক করা ব্যাপার হলো বিভিন্ন প্রসাধন শিল্পেও মোম ব্যবহার করা হয় এ থেকে বোঝা গেল মোম আসলেই আমাদের অনেক কাজে আসে বন্ধুরা এর সাথে সাথে আমাদের সরল লিপিডের পালা শেষ হলো এবার আমরা লিপিডের দ্বিতীয় ভাগ তথা যৌগিক লিপিড সম্পর্কে শিখব তোমরা কি জানো এই যৌগিক লিপিড আসলে কি মূলত সরল লিপিডের সাথে কিছু জৈব ও অজৈব যৌগ মিশ্রিত হয়ে যৌগিক লিপিড উৎপন্ন হয় যৌগিক লিপিড হচ্ছে স্নেহ ও অস্নেহ জাতীয় পদার্থের যৌগ আর এই অস্নেহ জাতীয় যৌগটি প্রস্থিটিক গ্রুপ নামে পরিচিত তো এই প্রস্থিটিক গ্রুপের ভিত্তিতে যৌগিক লিপিডকে চার ভাগে ভাগ করা হয় যথা ফসফোলিপিড গ্লাইকোলিপিড লিপোপ্রোটিন ও সালফোলিপিড বন্ধুরা লক্ষ্য করো প্রথমেই আছে ফসফোলিপিড 
গ্লিসারোল ও ফ্যাটি অ্যাসিড ছাড়াও যে লিপিডে একটি ফসফেট থাকে সেই লিপিডকে ফসফোলিপিড বলে এই দেখো দুই অণু ফ্যাটি অ্যাসিড এবং এক অণু ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড ও গ্লিসারোলের সমন্বয়ে ফসফোলিপিড গঠিত তোমরা কি জানো ফসফোলিপিডে একটি বিশেষ উপাদান আছে যার নাম হল ফসফোটাইডিক অ্যাসিড ফসফোলিপিডের ফ্যাটি অ্যাসিড পানিতে অদ্রবণীয় হলেও কোলিন ইথানল অ্যামাইন গ্লিসারল কিন্তু পানিতে দ্রবণীয় কোষের প্লাজমা মেমব্রেন মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টের পর্দা এবং নিউক্লিয়ার পর্দা ফসফোলিপিড দিয়েই গঠিত আর লেসিথিনই প্রথম শনাক্তকারী ফসফোলিপিড নিশ্চয়ই বোঝা গেল বন্ধুরা ফসফোলিপিড কেমন কি তা তো আমরা জানলাম এখন তাহলে এর কাজসমূহ দেখে নিই প্রধানত কোষ ঝিল্লি এবং বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণুর ঝিল্লির গাঠনিক উপাদান হিসেবে কোষের আয়ন বাহক হিসাবে কাজ করে আর সাথেই কোষের ভেদ্যতা ও পরিবহন প্রক্রিয়াও নিয়ন্ত্রণ করে আবার কয়েকটি এনজাইমে প্রস্তুতি গ্রুপ হিসেবে কাজ করে এবং রক্ত জমাট বাঁচতেও সাহায্য করে এছাড়া এরা নিউরো ট্রান্সমিশনে ভূমিকা রাখে অর্থাৎ আমাদের দেহের বিভিন্ন কার্যক্রমে এর অবদান অনেক ফসফোলিপিডের পরে আছে গ্লাইকোলিপিড সরল লিপিডের তথা ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে কার্বোহাইড্রেট যুক্ত থাকলে সে যৌগকে গ্লাইকোলিপিড বলে আর এ ক্ষেত্রে লিপিডের সাথে গ্লুকোজ বা গ্যালাকটোজ যুক্ত থাকে মনে রাখবে লিপিডের সাথে গ্যালাকটোজ যুক্ত থাকলে তাকে গ্যালাক্টোলিপিড বলে সবুজ উদ্ভিদ কোষের ক্লোরোপ্লাস্ট মেমব্রেনে অধিক পরিমাণে গ্লাইকোলিপিড থাকে মজার ব্যাপার কি জানো গ্লাইকোলিপিডকে সূর্যমুখী ও তুলার বীজ থেকে শনাক্ত করা হয়েছে এবার চলো গ্লাইকোলিপিডের কাজসমূহ দেখে নিই ঠিক আছে এরা মূলত ক্লোরোপ্লাস্ট মেমব্রেন গঠনে অংশ নেয় আর সাথে শালক সংশ্লেষণেও ভূমিকা পালন করে এছাড়া মেরুদণ্ডী প্রাণীর স্নায়ু টিস্যুতে সেরিব্রোসাইড নামক গ্লাইকোলিপিড থাকে যা স্নায়ু টিস্যুকে কম উদ্দীপনা যোগায় আশা করি এর কাজগুলো তোমরা নিশ্চয়ই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এর পর কি আছে এর পর আছে লিপো প্রোটিন যা লিপিড ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত এক জৈব রাসায়নিক পদার্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের লিপিড অংশ কোলেস্টেরল এস্টার এবং ফসফোলিপিড দিয়ে গঠিত থাকে কোষের মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্ট মেমব্রেনের লিপো প্রোটিন থাকে এগুলো কোষ অঙ্গাণুর গাঠনিক উপাদান হিসাবে বিদ্যমান থাকে আর এরা একমাত্র কাজ করে তা হলো মাইটোকন্ড্রিয়াতে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের সাথে জড়িত থেকে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে বোঝা গেল নিশ্চয়ই বন্ধুরা এখন সর্বশেষ যে যৌগিক লিপিডটি আছে সেটি হলো সালফোলিপিড যা কিনা উদ্ভিদে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় মূলত যে গ্লাইকোলিপিডের সালফার থাকে তাকে সালফোলিপিড বলে আর এর উপস্থিতি ক্লোরোপ্লাস্টে সীমাবদ্ধ থাকে এরা মূলত একটি কাজে জড়িত থাকে আর তা হল কোষ চিল্লি গঠনে সহায়তা করা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ যেহেতু বুঝতে পেরেছ তাহলে দেখা যাক কতটুকু বুঝতে পেরেছ এখন বলো তো প্রাণীজ মোমের প্রধান উৎস কি অপশন হল ফুল পাখির পালক মৌমাছি মৌচাক সঠিক উত্তর হল ঘ অর্থাৎ প্রাণীজ মোমের প্রধান উৎস হল মৌচাক এবার আমরা লিপিডের তৃতীয় ভাগ তথা উদ্ভূত বা উৎপাদিত লিপিড দিয়ে শুরু করব। যৌগিক লিপিডের আর্দ্র বিশ্লেষণের ফলে যে লিপিড উৎপাদিত হয় তাকে উৎপাদিত লিপিড বলে যেমন স্টেরয়েড টারপেন্স রাবার ইত্যাদি তাহলে চলো স্টেরয়েড দিয়ে শুরু করা যাক এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব স্টেরয়েড বন্ধুরা যেসব আয়সোপ্রেনয়েড যৌগ সাতাশ থেকে উনত্রিশটি কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট তাদেরকে স্টেরয়েড বলে যেমন কোলেস্টেরল বিটা সিটোস্টেরল সিগমাস্টেরল ভিজিটালিন স্ত্রী ও পুরুষের যৌন হরমোন অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল হরমোন প্রভৃতি আবার স্টেরয়েডে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকলে তাদেরকে স্টেরল বলা হয় এছাড়া বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসায় স্টেরয়েড ব্যবহৃত হয় 
যেমন ডিজিটালিন নামক স্টেরয়েড ওষুধ হিসেবে হৃদরোগে ব্যবহৃত হয় এছাড়া অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে আর্গোস্টেরল ভিটামিন ডি তে পরিণত হয় ব্যাপারটা বোঝা গেল নিশ্চয়ই বন্ধুরা বিভিন্ন প্রকার স্টেরয়েডের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কোলেস্টেরল এটি একটি জটিল মনোহাইড্রিক গৌণ অ্যালকোহলিক যৌগ এটি সাদা গুটিকাকার বস্তু যা পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু ক্লোরোফর্ম ইথার অ্যালকোহল এবং অন্যান্য চর্বি দ্রবকে দ্রবণীয় ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে মোম গঠন করে তোমাদের জানা উচিত যে কোলেস্টেরল কোষের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান এটি কোষ ঝিল্লির প্রবেশতা নিয়ন্ত্রণ করে আলু ও চুপড়ি আলুতে কোলেস্টেরল পাওয়া যায় আর অধিক পরিমাণে কোলেস্টেরল প্রাণী দেহে পাওয়া যায় কোলেস্টেরল দু ধরনের হয় যথা লো ডেন্সিটি লিপোপ্রোটিন বা এল ডিএল এবং হাই ডেন্সিটি লিপোপ্রোটিন বা এইচ ডিএল আচ্ছা তোমরা কি জানো আমাদের রক্তে কোন ধরনের লিপোপ্রোটিনের মাত্রা বেশি থাকা ভালো হ্যাঁ ঠিক ধরেছ মানুষের রক্তে এইচ ডিএল এর মাত্রা বেশি তথা প্রতি ডেসিলিটারে চল্লিশ মিলিগ্রামের বেশি থাকা ভালো তবে এল ডিএল এর মাত্রা কম অর্থাৎ প্রতি ডেসিলিটারে একশো মিলিগ্রামের কম থাকা ভালো তো মানুষের রক্তে কোলেস্টেরলের স্বাভাবিক মাত্রা হল শূন্য দশমিক এক পাঁচ থেকে এক দশমিক দুই শূন্য পার্সেন্ট একটা মজার ব্যাপার হল স্ত্রীলোকের রক্তে এইচ ডিএল বেশি থাকে এবং এল ডিএল কম থাকে এজন্য পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের হৃদরোগ কম হয় বোঝা গেল নিশ্চয়ই রক্তে কোলেস্টেরল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে যে সমস্যাটা হয় তা হল রক্তনালী সরু হয়ে হৃদযন্ত্রের রক্ত চলাচল কমে যায় ফলে কি হয় জানো ফলে করোনারি থ্রম্বোসেস নামক মারাত্মক হৃদরোগ সৃষ্টি হয় তাহলে কোলেস্টেরল সম্পর্কে আমরা মোটামুটি অনেক কিছুই জানলাম তাই না এখন আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে লিপিড প্রোফাইল লিপিড প্রোফাইল কি লিপিড প্রোফাইল হল এক ধরনের পরীক্ষা যা রক্তে কোলেস্টেরল ও চর্বির মাত্রা দেখতে করা হয় রক্তের লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষায় টোটাল কোলেস্টেরল তথা টিসি লো ডেন্সিটি লিপোপ্রোটিন তথা এল ডি এল হাই ডেন্সিটি লিপোপ্রোটিন তথা এইচ ডি এল ও ট্রাইগ্লিসারয়েড তথা ডিজি এর মাত্রা দেখা হয় এই যে এই ছকে লক্ষ্য করো এই ছক থেকে খুব সহজে লিপিড প্রোফাইল মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার তথা এমজি পার ডিএল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় খেয়াল করো স্বাভাবিক মাত্রায় টিজি লেস দ্যান ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার এল ডি এল লেস দ্যান হান্ড্রেড এইচ ডি এল গ্রেটার দ্যান ওয়ান ফর্টি ফাইভ আর টিসি গ্রেটার দ্যান টু হান্ড্রেড দ্বিতীয় রোতে দেখো বর্ডার লাইন মাত্রায় টিজি ওয়ান ফিফটি টু ওয়ান নাইনটি নাইন মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার এল ডি এল ওয়ান থার্টি টু ওয়ান ফিফটি নাইন এইচ ডি এল নাইনটি টু ওয়ান ফর্টি ফাইভ আর টিসি টু হান্ড্রেড টু টু থার্টি নাইন এরপরে ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রার ক্ষেত্রে টিজি টু হান্ড্রেড টু ফোর হান্ড্রেড নাইনটি নাইন মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার এল ডি এল ওয়ান সিক্সটি টু ওয়ান হান্ড্রেড এইটি নাইন এইচ ডি এল লেস দ্যান নাইনটিন এবং টিসি লেস দ্যান টু হান্ড্রেড ফর্টি আর সর্বশেষে অতি ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রায় অর্থাৎ টিজি গ্রেটার দ্যান ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার এল ডি এল গ্রেটার দ্যান নাইনটিন এইচ ডি এল লেস দ্যান ফর্টি আর টিসি লেস দ্যান টু হান্ড্রেড ফর্টি আর এখানে টোটাল কোলেস্টেরল মানে টিসি ইকুয়াল টু এইচ ডি এল প্লাস এল ডি এল প্লাস টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল তাহলে এ থেকে আমরা কি জানলাম বন্ধুরা এ থেকে আমরা আমাদের রক্তে কোলেস্টেরলের কোন মাত্রা বিপজ্জনক বা কোন মাত্রা স্বাভাবিক তা জানতে পারলাম আশা করি সম্পূর্ণটা তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা উৎপাদিত লিপিডের দ্বিতীয় ভাগটি হচ্ছে টারপেন্স মূলত দশ থেকে চল্লিশটি পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট আইসোনি এককের সমন্বয় টারপিন গঠিত এর সাধারণ সংকেত সি ফাইভ এইচ এইট এন তুলসী পুদিনা মেন্থল লেবু পাইন বৃক্ষ ইত্যাদিতে উদ্দায় তেল হিসাবে পাওয়া যায় 
এদেরকে মূলত বার্নিশের কাজে এবং সুগন্ধি প্রসাধনী তৈরিতে ব্যবহার করা হয় টারপিনসের পরে সর্বশেষে আছে রাবার তো রাবার কি প্রায় তিন হাজার থেকে ছয় হাজার আইসোপ্রেন একক যুক্ত হয়ে রাবার তৈরি হয় হেভিয়ার ব্রাসেলিয়ান সেস নামক উদ্ভিদ থেকে প্রাকৃতিক রাবার পাওয়া যায় এছাড়া ফাইকাস এলাস্টিকা প্যালাকুইয়াম গট্টা ক্যাস্টেলা এলাস্টিকা ইত্যাদি বৃক্ষের কষ থেকেও সামান্য পরিমাণ রাবার সংগ্রহ করা হয় মূলত বাস ট্রাক মোটর গাড়ি সাইকেল রিকশা ইত্যাদির টায়ার তৈরি করার জন্য রাবার ব্যবহৃত হয় এছাড়া খেলনা আঠা ইরেজার গ্লাভস ইত্যাদি তৈরিতেও ব্যবহার করা হয় নিশ্চয়ই বোঝা গেল বন্ধুরা আজ তাহলে এ পর্যন্তই আশা করি আজকের ক্লাস তোমাদের খুব ভালো লেগেছে এবং বুঝতেও পেরেছ তোমাদের সাথে আবারও কথা হবে আগামী ক্লাসে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজিয়েটের সাথেই থেকো